வெல்கம் டு டைலோடெக் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸில் வந்து ஹாங்கோல் சுற்று அளவில் லூஸ் வராமல் எப்படி நம்ம கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நிறைய பேர் டவுட் கேட்டிருக்கீங்க நம்ம தைக்கும்போது ஹாங்கோலை ஹாங்கோலில் வந்து லூஸ் வருது அப்படின்னு அந்த லூஸ் இல்லாமல் நம்ம எப்படி ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்லீவ்லேயும் பேக்லேயும் ஹாங்கோலில் எப்படி மிஸ்டேக் இல்லாமல் நம்ம கிளாத்து எக்ஸ்ட்ரா இல்லாமல் எப்படி கட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம டைலோடெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம கிளாஸ் போகலாம் நான் வந்து உங்களுக்காக சார்ட் பேப்பர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லி தர போகிறேன் அதுக்காக நான் ஒரு அளவு ப்ளவுஸ் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் அளவு ப்ளவுஸ் இல்லாமே நம்ம கட் பண்ணலாம் இருந்தாலும் நிறைய பேருக்கு அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு தான் இந்த ப்ளவுஸ் கட் பண்ண போகிறோம் அதனால் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து நெக்குக்கும் ஷோல்டரும் சேர்த்து நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணிடலாம் இந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிட்டோம் இங்கே ஷோல்டரும் நெக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒரு நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ் இன்ச் அளவுக்கு வச்சுருக்கேன் நெக்கு த்ரீ இன்ச்சு ஷோல்டர் த்ரீ இன்ச் அளவுக்கு நான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் அளவு ப்ளவுஸ் பார்த்து அளந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா வர கிளாஸ் நீங்கள் வந்து ஹாம்கோல் வந்து அளந்து எடுத்துக்கோங்க நார்மலாக நம்ம ஹாம்கோல் வந்து ஒரு அஞ்சு இன்ச்சு வச்சா போதும் அஞ்சு இன்ச் அளவில் வச்சா போதும் நார்மலான அளவு இது எக்ஸல் வரைக்கும் வைக்கலாம் டபுள் எக்ஸல் சைஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அஞ்சரை இன்ச்சு வச்சான்னா கரெக்டாக இருக்கும் இது நார்மலான அளவு இருந்தாலும் நம்ம வந்து ப்ளவுஸில் எப்படி நம்ம மார்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து ப்ளவுஸோட பேக் சைடு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ப்ளவுஸோட பேக் சைடு எடுத்துட்டு இந்த சென்ட்ரு வந்து ஷோல்டர் வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஸ்லீவு வந்து நம்ம இப்படி மேல் தூக்குற மாதிரி வைக்கணும் பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த ஷோல்டர்லேருந்து இந்த ஹாம்கோல் இங்கே நம்ம கை ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க அந்த கை அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு தையில் இருந்திருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கரெக்டாக இந்த மாதிரி நம்ம வைக்கணும் பாருங்க ஷோல்டர்லேருந்து ஸ்ட்ரைட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்லீவ் கெட் ஸ்லீவ் நம்ம தச்சுருக்கோம் பாருங்க அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இதில் வந்து இந்த ப்ளவுஸில் வந்து அஞ் அஞ்சரை இன்ச் அளவில் இருக்குது அஞ்சரை இன்ச் அளவு வந்து நம்ம இது மார்க் பண்ணலாம் இது வந்து சுற்றளவு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக பாருங்கள் நான் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த கார்னர்லேருந்து பேக்குக்கு வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நார்மலாகவே ஒன்றரை இன்ச்சு பேக் ஃப்ரெண்ட்டு வந்து ஒன் இன்ச் அளவில் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த ஹாம்கோல் நம்ம அளவு எடுக்கிறத மெத்தடு இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக்கில் மார்க் பண்ணிடலாம் பேக்கில் நம்ம வளைவு எடுக்கும்போது இங்கே இருக்க பாருங்கள் இங்கேருந்து ஷோல்டர்லேருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவில் ரெண்டு இன்ச் அளவுலேருந்து நம்ம பெண்ட் பண்ணோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பெண்ட் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கு முன்னாடி பெண்ட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல வந்து லூஸ் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வரும் பேக் சைடில் இது நீங்கள் ஹாம்கோலில் லூஸ் வருதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க ஆனால் எந்த இடத்துல வருதுன்னு கரெக்டாக நீங்கள் சொல்லலை ஆனால் நான் நார்மலாகவே நான் எப்படி நார்மலாகவே நம்ம கட் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் இங்கே ரெண்டு இன்ச் அளவில் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த ரெண்டு இன்ச் அளவுலேருந்து தான் நம்ம பெண்ட் பண்ணணும் பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்படி மேலே எடுத்துக்கிட்டு போகக்கூடாது மேலே நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம சைடு மார்க் ப சைடு பிடிக்கிறதுக்காக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த அளவுக்குள்ளேயே நம்ம நிறுத்திடணும் அதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது பாருங்கள் இங்கேயே நம்ம முடிச்சிடணும் இந்த ரெண்டு இன்ச் அளவுலேருந்து எடுத்து நம்ம சைடு மார்க் பண்ணியிருக்கிற அளவோட க்ளோஸ் பண்ணிடணும் இப்போ வந்து நம்ம பேக் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஃப்ரெண்ட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்டில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆம் கோல் சைடு லூஸ் வருது அப்படின்னும்போது நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணதோட ஒரு கால் இன்ச் அளவில் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம வச்சுக்கலாம் கால் இன்ச் அளவில் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுட்டு ஒரு கால் இன்ச் அளவில் நான் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கேன் நம்ம இங்கேருந்து ஒன் இன்ச் அளவில் வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த கார்னர்லேருந்து நம்ம இது ஒன் இன்ச் அளவில் வைக்கலாம் பாருங்கள் ரொம்ப குழியாக வருது அதே மாதிரி இது சேம் அந்த ரெண்டு இன்ச் அளவுலேருந்து இந்த மாதிரி நம்ம உள் சைடாக
மார்க் பண்ணணும் இப்போ இது இதோட நம்மளுக்கு இன்னும் எனக்கு லூஸ் வருது ஹாம் கோல் சைடு நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி தச்சு பாருங்க அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு லூஸ் வருது அப்படின்னு நினைக்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து நம்ம வளைச்சி கட் பண்ணிக்கலாம் இது நம்ம ஒன்றரை இன்ச் அளவில் வச்சுருக்கோம் பேக்கு அந்த ஒன்றரை இன்ச் இல்லாமல் ஒன் இன்ச் அளவில் வச்சு நம்ம இன்னும் லைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்தோம்னா கரெக்டாக பேக்கில் லூஸ் வராமல் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து நம்ம ஹாம் கோல் அளவில் வந்து நான் மார்க் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதே மாதிரி வந்து நான் ஸ்லீவ்லேயும் சொல்லித்தரேன் இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கும்போது பாருங்கள் எப்படி இருக்கும்னு கட் பண்ணும்போது நம்ம கரெக்டாக அந்த மார்க் அளவில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடணும் பாருங்க இது பேக் நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ ஃப்ரெண்ட்டு நம்ம எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்டு கட் பண்ணும்போது நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஒன் சைடு மட்டும்தான் கட் பண்ணோம் ரெண்டு சைடு சேர்த்து கட் பண்ணிட்டிங்களேன்னா அது வேறு மாதிரி வரும் பாருங்க நம்மளுக்கு இந்த அளவு மட்டும் பெண்டு வரும் இந்த இடத்துல வந்து ஈவனாக கரெக்டாக இருக்கணும் கிளாத்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம சைட் ஜாயின் பண்ணும்போது ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த ஷோல்டருக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டரை இன்ச் அளவில் நம்ம வச்சு தான் பெண்ட் பண்ணோம் அதே மாதிரி பெண்ட் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி அப் அண்ட் டவுனாக வரணும் ஃப்ரெண்ட்டு ஃப்ரெண்ட்டு வந்து கொஞ்சம் உள்ளே இருக்கணும் பேக் வந்து கொஞ்சம் மேலே இருக்கணும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது ஹாம் கோல் அளவில் லூஸ் வராது இப்போ ஸ்லீவ்லேயும் லூஸ் வரும் இல்லை ஸ்லீவு நம்ம அதே மாதிரி கட் பண்ணி தைச்சா தான் ஹாம் கோல் அளவில் லூஸ் வராமல் இருக்கும் நம்ம ஸ்லீவும் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்லீ ஸ்லீவில் வந்து நம்ம மார்க் தைக்கிறதுக்கான அளவை வந்து மார்க் பண்ணிடலாம் இது தைக்கிறதுக்கான அளவு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மார்க் பண்ணணும் இதை வந்து நம்ம ஸ்லீவ் தைக்கிறதுக்கான அளவு இது இது வந்து நம்ம பாட்டம் தைக்கிறதுக்கான அளவு இந்த ரெண்டு அளவு நம்ம மார்க் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஸ்லீவ் எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நான் அளவு ப்ளவுஸ் எடுத்து மார்க் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்லீவோட ஸ்லீவ் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இது ஒன் சைடு வந்து உள் வந் உள் சைடு வந்த மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து உள்ளே வந்த மாதிரி இருக்கும் பேக்கில் வந்து கொஞ்சம் வெளியில் இருந்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டும் வந்து நம்ம ஈவனாக வைக்கணும் அளவெடுக்கும்போது இந்த கை வந்து ஈவனாக வச்சுட்டு நம்ம இந்த மார்க் பண்ணிருக்கிற இடத்துல கரெக்டாக நம்ம வைக்கலாம் வச்சுட்டு இந்த சைடு வந்து நம்ம கரெக்டாக வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம கரெக்ட் பண்ணி வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இங்கே தையல் போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் இந்த தையல் அளவில் வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி இந்த ஷோல்டரில் நம்ம லென்த்துக்காக ஒரு மார்க் பண்ணலாம் இந்த கை பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்கள் இந்த கையோட ஜாயிண்ட் வந்து நம்ம கரெக்டாக இந்த கை அளவுக்கு வந்து இந்த கை சைட் ஜாயின் பண்ணியிருக்க பாருங்க அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம கரெக்டாக மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணி எடுத்துட்டோம் எடுத்துட்டு இது சைடு ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு ஒன் ஒன்றரை இன்ச் அளவில் வந்து இன்னொரு மார்க் பண்ணலாம் இது சைடு ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இது பாருங்கள் நம்ம இந்த அளவு வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் லென்த்து எந்த அளவுக்கு லென்த்து அப்படின்னு இந்த லென்த்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து கையோட லாஸ்ட் ஃபினிஷிங் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இது பாருங்கள் ஸ்ட்ரெக்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம இது அளவு ப்ளவுஸ் இல்லாமையே நார்மலாகவே நம்ம ப்ளவுஸு ஸ்லீவ் கட் பண்ணும்போது நம்ம சைடு பிடிக்கிறதுக்கான அளவுலேருந்து நம்ம ஸ்லீவோட அளவு ஸ்ட்ரெயிட் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டாக கிராஸாக ஒரு மார்க் பண்ணோம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மார்க் பண்ணியாச்சு இந்த மார்க்லேருந்து பாருங்கள் செவன் இன்ச்சு இருக்குது செவன் இன்ச் அளவில் இருக்குது அதே மாதிரி இது சென்ட்ரு வந்து மூன்றரை இன்ச் அளவில் வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் சென்ட்ரு இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்படியே மேலேருந்து எடுத்துக்கிட்டு இந்த அளவில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச் அளவில் வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா பேக் வந்து பேக் ஸ்லீவ் வந்து நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இது நான் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்லீவோட லென்த்துலேருந்து ஸ்லீவ் முடிகிற ஹெண்டு வரைக்கும் தான் மார்க் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே நம்ம போகக்கூடாது அதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்தோன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு லூஸ் வரும் இந்த சைடில் லூஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்லீவில் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தையல் போட்டால் 
ஸ்லீவ் ஸ்லீவ் சைடு வந்து லூஸ் வராமல் இருக்கும் கை கிட்டே இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் இது நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஒரு கோடு போட்டிருக்கோம் நம்மளுக்கு லூஸ் வருது அப்படின்னும்போது இந்த ஸ்ட்ரெயிட் கோல்டுலேருந்து ஒரு கால் இன்ச் அளவு உள்ளே வச்சுக்கிட்டு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக உள் சைடு பெண்ட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்களா லைட்டாக இந்த இந்த லைட்டாக இந்த அளவுக்கு பெண்டு லைட்டாக இருந்தால் போதும் இந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஸ்லீ ஹாம் கோல் ஹாம் கோல் அளவில் வந்து லூஸ் வராமல் கண்டிப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக லூஸே வராது இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஸ்லீவு இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக்கு தான் கட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேக்கு தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பேக்கு வந்து நம்ம கிளாத்து விட்டுட்டு இந்த ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த ஃப்ரண்ட்டை வந்து ஒன் மட்டும் எடுத்து ஃப்ரெண்ட்டு மட்டும் எடுத்து நம்ம தனியாக கட் பண்ணோம் ரெண்டும் சேர்த்து கட் பண்ணக்கூடாது பாருங்க இது பேக்கு இது ஃப்ரண்ட்டு இந்த ஃப்ரண்ட்டில் வந்து நம்ம இப்படி எடுத்து பார்த்தோம்னா சென்டர் நம்ம ஒரு அர்க்காத் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா தைக்கும் போது நம்மளுக்கு மார்க்கிங் கரெக்டாக வரணும் இந்த மாதிரி நம்ம எடுக்கும்போது பேக் சைடில் வந்து ரவுண்டாக வரும் ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து கொஞ்சம் வளைவாக பெண்டாகி எடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு ஹாங்கோல் அளவில் லூஸ் வராமல் இருக்கும் இது கை கை நம்ம ஹாம்கோல் ஜாயின் பண்ணுற இடத்துல லூஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்காக நான் சொன்னேன் இது வந்து சைடில் கை கிட்ட வந்து லூஸ் வரும் சில பேருக்கு அந்த கை கிட்ட லூஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்காக கரெக்டாக நம்ம அளவு வச்சு தைக்கும் போது இந்த அளவு வந்து நம்ம கரெக்டாக வச்சு தைக்கணும் ஸ்லீவு நம்ம வச்சு அளந்து எடுக்கலாம் அளவு எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாதனால ஸ்லீவ் வச்சு நம்ம பேக் சைடில் திருப்பி தைக்கும் போது நம்ம சைடு ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த ஸ்லீவ் இருக்கு பாருங்க இந்த ஸ்லீவ் அளவு வந்து நம்ம இப்படி வைக்கணும் வச்சுக்கிட்டு வேணா கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரு மார்க் பண்ணிடலாம் இது கரெக்டாக இருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம தைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஸ்லீவ் ஓப்பன் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இப்படி ஒரு மார்க் சென்டராக ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம தைக்கும் போது இந்த ஸ்லீவ் கிட்ட வந்து நம்மளுக்கு லூஸ் வராமல் கரெக்டாக இருக்கும் பேக்கும் ஸ்லீவும் நம்ம ஹாம்கோல் அளவில் எப்படி லூஸ் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம மார்க் பண்ணி கட் பண்ணோம் இதை தைக்கும் போதும் எப்படி பண்ணணும்னா நம்ம பேக்கு ஃப்ரண்ட்டு தனித்தனியாக இருக்கு இது வந்து பேக்கு இது வந்து ஃப்ரண்ட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் சைடும் சேம் இதே மாதிரி இது பேக்கு இது பேக் சைடு வரணும் இது ஃப்ரண்ட் சைடு வரணும் நீங்கள் அளவு எடுத்து மார்க் பண்ணிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக தெரியணுன்றதுக்காக இந்த சைடு நான் ஃப்ரண்ட் சைடு மார்க் பண்ணலாம் இல்லைன்னா நம்ம லைட்டாக இந்த ஃப்ரண்ட் சைடில் அர்க்காத் பண்ணி வச்சிடலாம் லைட்டாக இதுதான் ஃப்ரெண்ட்டுன்னு தெரியறதுக்காக நம்ம லைட்டாக அந்த மாதிரி அர்க்காத் பண்ணலாம் தைக்கும் போது நம்ம கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்டும் ஃப்ரெண்ட்டும் ஒன்றா வச்சு தைக்கணும் பேக்கும் பேக்கும் ஒன்றா வச்சு தைக்கணும் அப்போ தான் அது லூஸு கர லூஸ் வராமல் கரெக்டாக இருக்கும் அதை நம்ம வச்சு தைக்கும் போதும் பாருங்கள் இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோமா இந்த ஹாம்கோல் நம்ம எந்த அளவுக்கு கிளாத் இருக்கோ சேம் ஈக்குவலாக வச்சு நம்ம தைச்சிக்கிட்டு வரணும் பாருங்கள் இது ஈக்குவலாக அப்படியே வச்சு தைச்சாதான் அந்த லூஸ் வராமல் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இல்லை கொஞ்சம் இப்படி உள் சைடு இருந்தால் இது கொஞ்சம் வெளியில் வச்சு தைக்க இல்லை இப்படி கிராஸ் பண்ணி வச்சு தைச்சோன்னா கண்டிப்பாக ஈவனாக வராது கரெக்டாக நல்லாவும் இருக்காது கரெக்டாகவும் வராது அதனால் நீங்கள் இதை நல்லா கவனித்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி நீங்கள் தைச்சிங்களான்னா ஹாம்கோல் அளவில் வந்து லூஸ் வராமல் கரெக்டாக இருக்கும் ப்ளவுஸில் இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து ஸ்லீவ்லேயும் பேக்லேயும் நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக தான் கொஞ்சம் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் புரியாதவங்க கொஞ்சம் டவுட் நீங்கள் கேட்கலாம் தாராளமா இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் நல்லா கவனமாக தெளிவாக பார்த்து மார்க் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹாம்கோல் அளவில் லூஸ் வராமல் கரெக்டாக இருக்கும் இதை புரியலைன்னா நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் கொஞ்சம் நிதானமாக பார்த்தீங்கன்னா நல்லா புரியும் இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது எப்படி தைக்கிறதுன்னு ப்ளவுஸ் தைக்கிற லிங்க்கு வந்து நம் நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு புரியும் இதை வந்து நீங்களும் பார்த்து நல்லா ட்ரை பண்ணி தைச்சி பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் ப்ரெஸ்ஸுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்